Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'empreinte émotionnelle, physique et énergétique d'un traumatisme, d'une expérience passée. Dans le milieu du développement personnel, on a tendance à dire il faut laisser le passé au passé, ne pas ramener le passé au présent, ne pas entretenir la souffrance du passé, et donc passer à autre chose. Focaliser sur le présent, non pas l'avenir ni le passé, mais le présent. C'est dans l'esprit une très belle idée. Et c'est vrai, c'est effectivement ce qu'il faut faire, ce qui est passé est passé. Et il ne faut pas nourrir le passé pour rester dans cette victimisation de ce qui s'est passé, mais... Euh, tirer la leçon du passé pour faire un meilleur présent et construire un autre avenir. Alors, dans l'absolu, c'est vrai. Seulement, il y a des choses que l'on vit qui créent une telle empreinte à l'intérieur de soi, qui ont une telle puissance dans les événements qu'elles nous marquent un peu au fer rouge et qu'il est difficile de passer à autre chose, de ne plus y penser. Souvent, lorsqu'on y pense encore, c'est que la blessure n'est pas fermée complètement. C'est que la compréhension n'a pas été faite totalement. Une partie de la compréhension s'est faite, ou en tout cas, on a essayé de mettre une raison, euh, une justification, une explication sur ce qui s'est passé. Mais il reste un pan émotionnel, un pan intellectuel, humain, énergétique, qui ne s'est pas refermé. C'est un peu comme en magnétisme où, euh, lorsque, par exemple, on, on se fait euh, une fracture ouverte, admettons, on va aller à l'hôpital, on, on va refermer la plaie, et puis euh, euh, on va soigner le, le, à la fois les chairs et l'os. Et pour autant, la cicatrice cicatrise mal. Il euh, y a une sorte de fatigue qui, qui est là, et puis un jour vous allez voir un magnétiseur qui vous explique qu'en fait les corps énergétiques au-dessus de votre corps physique, le corps physique a bien été refermé, mais les corps énergétiques, eux, sont encore ouverts, et il va falloir les refermer. Et donc, en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que il y a un élément énergétique, émotionnel, euh, qui, lui, n'est pas soigné, n'est pas fermé. Et donc, ça, ça réactive, finalement, il y a une fuite d'énergie qui s'exerce, se, qui et euh, cette fuite d'énergie fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à oublier, on n'oublie jamais, mais vous n'arrivez pas en tout cas à vraiment euh, euh, construire et reconstruire qui vous devez être suite à cette expérience. Alors bien sûr, il y a des traumatismes qui sont plus forts que d'autres. Et ces expériences-là, ces traumatismes-là, créent des blocages. Ils créent des blocages parfois inconscients, c'est-à-dire que euh, on se rend pas forcément compte que ça bloque, et parfois, ça crée des blocages conscients. Il est important de comprendre qu'on vit dans un système. On vit dans un système énergétique, physique et émotionnel. On ne peut pas faire abstraction de, de, de l'un des trois aspects de notre constitution. Si je me focalise uniquement sur la guérison physique, mais que je ne travaille pas ma guérison émotionnelle ou ma guérison énergétique, ça ne fonctionne pas à 100%. Si je euh, travaille sur ma guérison émotionnelle, je vais faciliter ma guérison physique. Mais si je ne fais rien pour guérir physiquement ou énergétiquement, ma guérison émotionnelle est incomplète. Et si je travaille sur ma guérison physique émotionnelle, mais pas ma guérison énergétique, eh bien, à un moment, c'est pareil, il va y avoir quelque chose qui manque. Alors, Évidemment, en fonction de, ça ne va pas agir de la même façon. Mais on sait que tout traumatisme, 
toute maladie, toute problématique est avant tout émotionnelle chez l'être humain. Et donc, si émotionnellement, ça n'est pas guéri, j'allais dire pardonné, parce que euh, dans la guérison, il y a une notion de pardon. Si ça n'est pas pardonné, guéri, euh, euh, conscientisé, compris, eh bien, certes, il va y avoir une guérison physique. Certes, il va y avoir une part de la guérison énergétique qui correspond à la guérison physique. Mais la part émotionnelle, elle, si elle reste béante, si elle reste incertaine, sans être forcément béante, eh bien, elle est incomplète. Et donc, votre guérison reste incomplète. Et cette incomplétude crée des blocages. Et ces blocages ben, créent des, des difficultés à construire, à évoluer, à avancer. Et on se dit, mais je ne comprends pas, j'ai travaillé là-dessus, ça fait dix ans que je travaille dessus. Ben oui, mais il reste encore une petite chose. Et cette petite chose, ben, elle fait que ça bloque aujourd'hui sur ceci, ceci, cela. Mais elle peut aussi être la clé d'un déblocage complet. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça On peut faire beaucoup de choses, en fait. Il y a plein de façons de travailler sur ces blocages. Il y a des techniques énergétiques, il y a des techniques physiques et il y a des techniques émotionnelles. De votre côté, pour vous donner juste une toute petite clé aujourd'hui, de votre côté, vous pourriez par exemple reprendre un événement traumatique sur lequel vous sentez qu'il y a encore à travailler et puis euh, aller voir où est-ce que ça vous impacte physiquement. Lorsque vous repensez à cette expérience, vous la ressentez où dans votre corps Ça va vous permettre de voir quel organe a pu être touché, quelle partie du corps a pu être touchée. Et ensuite, eh bien, on a des livres de symbolique du corps et de symbolique des maladies, ou en tout cas des, des, des affections physiques qui peuvent vous aider à libérer ça. Hein, je pense à Lise Bourbeau, Écoute ton corps, à Métamédecine de, de Claudia Rainville, euh, voilà, au, au, tous ces dictionnaires des symboles sur le corps humain qui peuvent vous aider. Première chose, je replonge, alors c'est pas agréable, on est d'accord, mais si vraiment je veux évoluer, je peux replonger dans ce traumatisme et me dire, ok, physiquement, c'est-à-dire que je ne laisse pas l'émotionnel sortir, mais physiquement, où est-ce que je le ressens dans mon corps Et notez les endroits, les points d'impact. Et ces points d'impact peuvent être effectivement des organes, ça peut être, euh, j'ai mal dans le ventre, oui, mais où dans le ventre J'ai une sensation étrange, ah tiens, on dirait le foie, ah non, on dirait plutôt la rate, ah non, on dirait plutôt les intestins, etc. etc. Ça peut être, euh, j'ai la gorge qui se serre, euh, donc j'ai tout l'organe de communication qui est touché. Euh, voilà, voyez physiquement comment ça vous impacte. Ensuite, demandez-vous, émotionnellement, qu'est-ce que vous ressentez Quand vous replongez dedans, est-ce que vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la gêne, de la honte, de la culpabilité Et puis, il peut y avoir tout ça à la fois aussi. Et en fonction émotionnellement de ce que vous ressentez, vous allez d'abord lister, puis ensuite vous allez noter. C'est-à-dire, euh, ben, à 9 sur 10, je suis en colère. Mais à 6 sur 10, je me sens coupable. Et à 2 sur 10, je suis triste. Ce qui va vous permettre de voir émotionnellement comment est-ce que vous êtes impacté par l'expérience que vous avez vécue. Et puis, ensuite, allez voir euh, au niveau énergétique. C'est-à-dire que, est-ce que cette expérience, elle vous fait vous sentir euh, fatigué, aspiré Ou est-ce que, euh, d'une certaine manière, elle vous donne de l'énergie Parce que c'est possible d'avoir les deux. C'est possible qu'à un endroit, vous vous sentiez fatigué. Euh, et en gros, si, si vous vous sentez fatigué, qu'est-ce que ça vous rappelle comme autre expérience Mais elle peut aussi vous booster sur quelque chose. C'est-à-dire appuyer énergétiquement en positif sur une partie de votre personnalité, une partie de votre énergie qui va vous donner quelque part des ailes pour avancer sur quelque chose. Il y a des expériences qui nous choque et qui nous blesse, mais qui nous donne la force de, de déployer de l'énergie pour, pour, pour lutter contre quelque chose, ou pour aller vers quelque chose, ou pour développer une autre qualité. Donc, allez voir comment énergétiquement, cette expérience vous bouge, vous bouleverse. 
Qu'est-ce que vous ressentez euh, au, au niveau énergétique Est-ce que ça vous donne du chaud, du froid Comment vous pouvez l'interpréter, etc., etc. Juste ça va déjà vous donner énormément d'informations sur votre fonctionnement, sur ce que vous pouvez en faire, sur quoi, sur qu'est-ce que vous avez à travailler. Euh, comment est-ce que vous pouvez relier votre physique et votre émotionnel Par exemple, si vous sentez que ça vous touche, euh, que ça vous fait une chaleur, une très forte chaleur, donc, du feu, c'est vraiment une énergie qu'il faut dépenser. Donc, du, une chaleur dans, au niveau du foie et que vous êtes très en colère, il y a de cette expérience quelque chose à mettre en place, en œuvre, à, à, à une action à faire qui demande à exister et qui n'est pas faite. Et donc, vous pouvez vous dire, comment je peux utiliser cette expérience pour aller de l'avant et déjà, vous allez vous mettre dans un autre mouvement que dans celui de subir et de contenir cette expérience-là qui est souffrante. Pour aller encore plus loin, j'ai mis en place un atelier, un atelier que l'on fera le vendredi 14 octobre à 20h30. Vous pouvez aller sur le site www.bérangermusard.fr pour vous y inscrire. Et cet atelier est un atelier de libération du blocage, d'un blocage du passé. Alors, on va prendre un seul blocage. Hein, on ne va pas prendre tous les blocages, bien sûr. Mais on sera en groupe et à travers une visualisation et une méditation guidée, je vais vous emmener à faire un, faire un voyage dans votre corps, dans vos émotions, avec des clés de déblocage où vous allez pouvoir vous libérer progressivement, ça va durer deux heures, hein, donc c'est quand même un gros travail, et euh, vous allez pouvoir vous libérer vraiment à la fois en conscience, physiquement, émotionnellement et énergétiquement d'un blocage que vous voulez euh, libérer aujourd'hui. On est en plus dans des énergies de libération depuis euh, déjà plusieurs semaines, j'allais dire même plusieurs mois, on arrive en fin de libération, on va passer sur une autre énergie très rapidement, des énergies justement de, 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 de se poser, de se structurer, d'aller vraiment vers soi. Pour aller vers soi, il y a des choses qu'il va falloir déblayer définitivement. Je vous propose un atelier pour déblayer tout ça. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site www.berangermusard.fr. C'est l'atelier Libération d'un blocage du passé et où en groupe je vais... On sera en groupe, mais individuellement, finalement, vous allez être guidé pour déblayer ce blocage. J'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.